ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ஃபேவரட் சேனல் கார்டனிங் டயரி இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நிமி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரோஸஸ்க்கு ஃபெர்டிலைசர் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஃபெர்டிலைசர் ருட்டீன் இருக்கு இல்லையா நம்ம அந்த டைம் டேபிள் படி மந்த்லி த்ரீ டைம்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி போடுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன பொருட்கள் எல்லாம் போடலாம் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க மாட்டோம் அது தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் டீட்டெயில்டாக போடுவேன் ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் ஆப்ஷன் இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதே மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் ஃபஞ்சிசைட்ஸ் என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னா இப்போ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றதெல்லாம் செப்பரேட் செப்பரேட் வீடியோஸாக பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஃபெர்டிலைசர் கரெக்டாக பிளான்ஸுக்கு என்ன முறையில் போடணும் எந்த மாதிரி சைஸ் பாட்டுக்கு எப்படி போடுறது என்ன அளவில் போடுறது அப்படின்ற கைட்லைன்ஸ் தான் இதில் பார்ப்போம் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ரோஸ் செடிக்கு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து மூணு விதத்தில் கொடுக்குறோம் ஒன்று வந்து ஃபாலியர் ஸ்ப்ரே அதாவது இலைகள் தண்டுகளில் வாட்டரில் கலக்கி டைரெக்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது முறை வந்து இதே வாட்டர் சாலிபிள் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அது எதுவாகவும் இருக்கட்டும் ஆர்கானிக் ஆர் இன்ஆர்கானிக் நம்ம தண்ணியில் கலந்து செடிகளோட மூட்டில் விடுறோம் அது சாயில் ரெஞ்சாக கொடுக்குறோம் அது ரெண்டாவது முறை மூணாவது வந்து டைரெக்டாகவே சாயில் அப்ளை பண்ணுறது சாலிட் ஃபார்ம்லேயோ லைக் பவுடர் ஆர் கிரானியூல் ஃபார்ம் இதில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக சாயிலில் போட்டு விடுவோம் இந்த மாதிரியான வகைகளில் தான் நம்ம வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் செடிக்கு ஃபீடிங்காக போடுவோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அந்த கிரானியூல் ஃபார்மில் இருக்கிறதோ அல்லது பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிறக்கூடிய பொருட்கள் வந்து எப்படி போடுறது அண்ட் மற்ற டிப்ஸ் கூட ஜென்ரிக் பேசிக் டிப்ஸ் கூட நம்ம பார்ப்போம் நம்ம எப்போ ஃபெர்டிலைசர் போட்டாலும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சாயிலை கிளறி விடுறது ரொம்ப முக்கியம் ஜென்ரலாகவே வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம பாட்டட் ரோஸ்னாலும் சரி கிரவுண்டில் இருக்கிற ரோஸ்னாலும் சரி அந்த மூட்டை சுற்றி இருக்கிற மண்ணை வந்து லேஸாக ஏதாவது ஒரு குச்சி வச்சு கிளறி விடணும் நான் வந்து ஃபெர்டிலைசர் போடுறதுக்கு முன்னாடி மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணிடுவேன் இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நான் பண்ணி விட்டுருவேன் நம்ம ஃபெர்டிலைசர் போட்டதுக்கு அப்புறமா கலரணும் அப்படின்னு வைங்களேன் ஸ்பெஷலி இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஏதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் ரூட்டில் டச் பண்ணால் சில டைம் வந்து பேர்ன் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் பிளான்ட்டுக்கு பாதிப்பு வரும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு கலரி விடுறது நல்லது இந்த மாதிரி என்கிட்ட இந்த டைம் ஒரு டூல் இல்லை நான் மேலே இந்த ஒரு பைப் பீஸ் இருந்துச்சு அதை வச்சு மேலே உள்ள டாப் சாயில் அப்படி சுற்றி லைட்டாக கலரி விடணும் ரொம்ப கீழே வரைக்கும் குத்தி மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இப்படி லைட்டாக பண்ணி விட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ போடுறது அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் போடணும் நம்மளில் சிலர் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் பெரும்பாலும் நிறைய பேர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கூடுதலாக போட்டோன்னா செடி வந்து சீக்கிரம் வளர்ந்துரும் நம்ம நிறைய போட்டோன்னா பூ எல்லாம் பெருசாக பூக்கும் நிறைய பூ பூக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரல் தாட் ஆர் மெத் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங் நிறைய போட்டால் செடி வந்து நிறைய வளர்ந்துராது ஓவர் ஃபெர்டிலைசர் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகி பேர்ன் ஆகி செடி டை ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது சரியா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நேரம் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கு பதிலாக த்ரீ டைம்ஸ் ஃபுட்டை சேர்த்து ஒரே டைமில் கொடுத்தா நம்மளால் சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட முடியாது இல்லை வேஸ்ட் ஆகும் இல்லைன்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து இதாக பாதிப்பாகும் இஃப் வி ஈட் பிளான்ட்டுக்கும் அதே தான் அப்போது எந்த சைஸ் பிளான்ட்டு எந்த தொட்டி சைஸில் வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு ஏத்தாப்பில் தான் ஒரு டோஸ் நம்ம வந்து ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்கணும் அதை விட ஜாஸ்தி கொடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் வரலாம் பாதிப்புகள் என்னென்னா இலை மஞ்சளாகி விழும் செடி வாடலாம் செடி மொத்தமாக டை ஆயிரும் இல்லாட்டி லீவ்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பேர்ன் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஓகே அண்ட் சால்ட் டெபாசிட் சாயிலில் அப்படி இருந்து டாக்ஸிக்காக கூட சான்ஸ் இருக்குது நான் இப்போ உங்களுக்கு எந்த சைஸ் செடிக்கு எந்த பாட்டில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு எவ்வளவு ஃபெர்டிலைசர் போடுறேன் அப்படின்றது காமிக்கிறேன் இது இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் இது ஒரு மிக்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைசர் இதோட டீட்டெயில்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இது வந்து டென் இன்ச் பாட் அந்த செடியை பார்த்தீங்கல்ல இது ஒரு பெரிய ரோஸும் இல்லை ரொம்ப சின்ன செடியும் இல்லை ஒரு எடப்பட்ட சைஸில் இருக்கக்கூடிய செடி ஒரு மூணு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதிலேருந்து பூ பூத்துருக்கு இட்ஸ் அ ஹைப்ரிட்டி வெரைட்டி அண்ட் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வந்து தலைத்தட்டு நாப்பில் போடுறேன் ஸோ அண்ட் போடுறது எப்போவுமே நீங்கள் கிரானியூல்ஸ்னாலும் சரி பவுடர் ஃபார்மில்
மூட்டு பகுதியில் போடாமல் இப்படி சுற்றி போட்டு விட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கிளறணும் அப்படின்ற தேவை இல்லை ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம தண்ணி விடுறப்ப அந்த அதோட நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளான்ஸுக்கு ரிலீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் டாப் ரோஸ் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் இதே மாதிரி போட்டால் போதும் டாப் ரோஸ் கவரில் பேக் சைடில் ஒரு சூப்பர் பிக்சர் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க எப்படி போடணும் அப்படின்னு நம்ம அதே பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் கிரவுண்டில் இருக்கிற ரோஸஸ்க்கும் அதே பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நீங்கள் வந்து வெர்மை கம்போஸ்ட் அதாவது மண்புழு உரம் இருக்கு இல்லையா ஆர் எனி அதர் கம்போஸ்ட் ஆர் ட்ரைட் கவுடன் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து போட்டதுக்கு அப்புறம் கூட சாயில் கிளறி விடலாம் அந்த அது பண்ணும்போ செடிக்கு எந்த பாதிப்பும் வரப்போகிறது இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் பியூர்லி ஆர்கானிக் அதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னால நம்ம செடியோட ரூட்டுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரப்போகிறது இல்லை ஓன்லி இஃப் வி யூஸ் இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர் இந்த ரோஸ் மிக்ஸ் எல்லாம் நர்சரியில் வாங்குவீங்கல்ல இந்த ஃப்ளவர் மிக்ஸ் அப்படின்லாம் அது டாப் ரோஸ் எல்லாம் போடும்போது சாயில் எல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே போடுறது நல்லது இது வரைக்கும் நம்ம டென் இன்ச் பாட்டில் மீடியம் சைஸ் ரோஸஸ்க்கு அந்த ஸ்பூன் நிறச்சி நான் போட்டேன் ஹீப்பாக போடலை தட் தலை தட்டினாப்பில் எடுத்து போட்டேன் இந்த ரோஸை பாருங்கள் இட்ஸ் டென் இன்ச் பாட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ரோஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ரோஸஸை விட இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஹைப்ரிட்டி நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது பெரிய பூக்களாக பூக்கக்கூடிய வெரைட்டி இது ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல் நிறச்சி ஹீப்பாக எடுத்திருக்கேன் அதே ஸ்பூன் தான் கொஞ்சம் லைட்டாக ஜாஸ்தியாக போடுறேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் லிட்டில் பிக் அப் பிளான்ட் டென் இன்ச் பாட் அப்போது இதுக்கும் வந்து நம்ம அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பிராண்டட் ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ளவர் மிக்ஸோ ரோஸ் மிக்ஸ் ஆர் டாப் ரோஸ் இதில் எல்லாமே அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேக் சைடில் ப்ரிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க டோஸ் எவ்வளவு போடணும் எந்த சைஸ் பாட்டுக்கு எவ்வளவு போடணும் இல்லை பெரிய பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளோ போடணும் சின்ன பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளோ போடணும் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க டீ ஸ்பூனோ டேபிள் ஸ்பூன் அளவோ இல்லை கிராம் அந்த அளவோ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அதில் இருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணாலும் நல்லது தான் பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன டென் டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா அவங்க வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தாலும் டென் டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா டோஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தானே யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் அப்போது நம்ம வந்து பத்தஞ்சு பாட்டில் ஹீப்பாகவும் தலை தட்டினாப்பிலையும் போட்டோம் டிபெண்டிங் ஆன் த பிளான் சைஸ் இது பன்னெண்டஞ்சு பாட் பன்னெண்டஞ்சு பாட் அப்படின்னால நான் வந்து ஜாஸ்தி போடல இதுக்கு வந்து ஒரு ஹீப் ஏன்னா இது பெரிய பிளான்ட் தான் அந்த பத்தஞ்சு பெரிய பிளான்ட்டுக்கு போட்டோம்ல அதே மாதிரி தான் அந்த பன்னெண்டஞ்சு பாட்டுக்கும் போடுறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இவ்வளோவே போதுமானது இதை விட ஜாஸ்தி போட்டு எதுக்கு ரிஸ்க்கு இல்லையா நான் இவ்வளோ தான் போடுவேன் அப்போது நீங்கள் உங்களுக்குன்னே ஒரு கணக்கு வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டு இன்ச் பாட் பெரிய பிளான்ட் டென் இன்ச் பாட் பெரிய பிளான்ட் ஒரு அளவு அதை விட கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் பிளான்ட்னால் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அதே இது நீங்கள் வந்து ஒரு செவன் இன்ச் பாட்டோ நைன் இன்ச் பாட்டோ போடுறீங்க அப்படின்னா டேபிள் ஸ்பூனில் இருந்து டீ ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா டீ ஸ்பூன் வந்து டேபிள் ஸ்பூனை விட சிறுசு அந்த மாதிரி ஒரு அளவு வச்சு நீங்கள் போடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபெர்டிலைசர் எப்போ போட்டாலும் உடனே தண்ணி விடணும் இல்லையா அதனால் சாயந்தரம் ஃபெர்டிலைசர் போட்டு வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் நான் தண்ணி விடுறேன் அப்படின்ற பிளான் வைக்காதீங்க ஃபெர்டிலைசர் எப்போ போடுறதா இருந்தாலும் மார்னிங் பிளான் பண்ணுங்கள் அப்போ காலையில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்ல தரவாக வாட்டர் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரோஸ் பாட்டை வந்து எப்போவுமே க்ளீனாக வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளால் வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டோ பழத்தொலி வெங்காயத்தோல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டு நிரப்பி வைக்காதீங்க அந்த க்ளீன் சாயில் நம்ம ரெகுலர் பாட்டிங் மிக்ஸ் போட்டு மல்ச் பண்ணி விட்டுருப்போம்ல அதுவே போதும் வீட்ஸ் வரும்போது அப்பப்போ எடுத்து விடுங்க வீக்லி ஒன் சாயில் கிளறி விடுங்க அப்போ அந்த பாட் வில் பி க்ளீன் அண்ட் ஹெல்தி ரோஸுக்கு அந்த மாதிரி ஒன் ஒரு என்வாயன்மெண்ட் தான் பிடிக்கும் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர்கானிக் ஆர் இன்ஆர்கானிக் பிளான்ட்டுக்கு எப்படி போடணும் அண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற கைட்லைன்ஸ் பார்த்தோம் என்னோடய இந்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா 
அப்போ நம்ம வந்து ஃபெர்டிலைசர் போட்டதுக்கு அப்புறமா தரவா வாட்டர் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதுதான் அப்போ அந்த ஃபெர்டிலைசிங் ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சது அடுத்ததா கிரானியூல்ஸ் இந்த குட்டி குட்டி உருண்டை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து டிஏபி டிஏபி வந்து இன்ஆர்கானிக் டயமோனியம் ஃபாஸ்ஃபேட் டிஏபி போடுறீங்கன்னா எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக டிஏபி வந்து ஒரு கிராம் பர் பாட் அந்த அளவு யூஸ் பண்ணணும் ஒரு கிராம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கிரானியூல்ஸ் வரும் அதில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வரும் அண்ட் இது வந்து ஒரு டென் இன்ச் பாட் ஒரு மீடியம் சைஸ் ரோஸ் இட்ஸ் நாட் வெரி லார்ஜ் ரோஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன் கிராம் ஃபுல்லும் நான் அப்படி எடுத்து மேலே அப்படி சுற்றி போட்டு விட்டுறேன் அதுக்கப்புறமா அதை கிளறவோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடவோ எதுவும் பண்ணலை டைரெக்டாக இதுக்கு மேலே தண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுக்கும் அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் டென் இன்ச் பாட் டுவெல் இன்ச் பாட்டுக்கு வந்து ஒரு கிராம் தாராளமாக போடலாம் ஆனால் சின்ன சைஸ் பிளான்ட் ஓர் சின்ன பாட் இருக்குன்னா இதை வந்து கரெக்டாக ஹாஃப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு தேவையில்லை ஒரு பன்னெண்டு இன்ச் பாட் அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு கிரானியூல்ஸ் போடுங்க ஃபஸ்ட் ட்ரையல் ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கிரானியூல்ஸ் கூட்டிக்கலாம் உங்கள் பிளான்ட்டு வந்து பாதிப்பு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்கேஸ் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா ஓகே ஒன் ஒரு கிரானியூல் ரெண்டு கிரானியூல் கூடி குறைஞ்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை டிபெண்டிங் ஆன் த பிளான்ட் அண்ட் பாட் ஆனால் ரொம்ப குட்டி பிளான்ட் இப்போ தான் நீங்கள் நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க ஒன் வீக் தான் ஆகுதுன்னா அதுக்கெலாம் இது போடாதீங்க அதுக்கு வந்து நியூலி பாட்டட் ரோசஸ்க்கு எப்படி ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ இருக்குது அதுவும் அந்த லிங்க்கில் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் அதுக்கு வந்து எப்போவுமே கம்மி டோஸில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் நீங்கள் வேறு கிரானியூல்ஸ் லைக் சி வீடோ இல்லை வேறு ஏதாவது வச்சுருக்கீங்க பிராண்டட் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கீங்க அதில் வந்து ஒரு கிராம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிரானியூல்ஸ் வரும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்காது லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிரானியூல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் இது வந்து என்கிட்ட வெயிங் ஸ்கேல் இருக்குது அதில் வெயிட் பார்த்துட்டு தான் நான் இதோட அளவு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு சிலர் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து என்னோடய பாட்டில் நிறைய மண்புழு இருக்குது நான் டிஏபி போட்டால் மண்புழு இறந்துருமா அப்படின்னு அப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ரிசர்ச் ஆர்டிகிள்ஸ் ரீட் பண்ணப்ப அதில் அவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் கிராம் டிஏபி பர் பாட் யூஸ் பண்ணி நைன்டி டேஸில் அவங்க வந்து செக் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டி டேஸ் இதை வந்து ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த நைன்டி டேஸ் அளவில் அது வந்து டாக்ஸிக் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க செக் பண்ணியிருக்காங்க டாக்ஸிக் ஆகலை ஏர்த் வார்ம்ஸ் வந்து சாகலை இதை விட ஜாஸ்தி குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணும்போ ஏர்த் வார்ம்ஸ் வந்து அலைவாக இல்லை அந்த நைன்டி டேஸ் பீரியட் முடியும்போ அப்படின்றத அவங்க காமிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் நான் ரொம்ப பாதர் பண்ணது இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஹெசிடென்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஃபாலோ ஆர்கானிக் and inorganic fertilizers for example npk vandu neenga foliar spray ah kudukalam and another tip nama as humans nama saapad la vandu daily ore saapad saaptu irundhonu veengala three times ore saapad saaptona bore adichirum illaya plants ku adhe da adanalla ipo monthly three times nama feed kudukrom appadina oru feed indha maadhiri kudunga இன்னொரு ஃபீடு வந்து என்பிகே ஃபாலியர் ஸ்ப்ரேயாக கொடுக்கலாம் அடுத்த ஃபீடு வந்து லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்போம் இல்லையா ஃபர்மன் பண்ண வச்சு அதில் ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு ரொட்டீனாக நீங்கள் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம் ஒரு வாட்டி டாப் ரோஸ் கொடுங்க ஒரு வாட்டி வந்து மேபி யூ கேன் கேவ் என்பிகே ஃபாலியர் ஸ்ப்ரே இன்னொரு வாட்டி வந்து அந்த கிரவுண்ட்நட் கேக் அந்த மாதிரி லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளது கொடுக்கலாம் அப்படி மாற்றி மாற்றி கொடு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது அப்போது ஃபெர்டிலைசர் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா நல்லா தண்ணி விட்டுருங்க அன்றைக்கி மட்டும் ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி அந்த வீடியோவில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன்ல அதில் எப்படி வாட்டர் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஸோ இது தாங்க பேசிக் ஃபெர்டிலைசிங் மஸ்ட் டூஸ் அதாவது பேசிக் கைட்லைன்ஸ் எது எப்படி பண்ணணும் கரெக்டாக பண்ணுறது எப்படி அதோட ஒரு முறைகள் அதை நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் வேறு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க காமெண்ட்ல போடுங்க இல்ல கார்டனிங் டைரி வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்குது ஐ வில் ரெஸ்பாண்ட் சில டைம் எனக்கு உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது சில டைம் ஒன் டே கூட ஆகலாம் ஐ இன்னும் நிறைய
so if i don't respond immediately just have some patience i will definitely respond back adhe madri da youtube uh, comments ku i will definitely answer all your questions when i have little bit of time so do keep watching and unga comments kandipa share pannunga i'll be happy to know all right அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ரோஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன் ஃபார் தேட் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஹாப்பி கார்டனிங் ஆஸ் யூஷுவல் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் கார்டன் அண்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் யுர் ஃப்ரெண்ட் நிமி சேங் குட் பாய் ஃப்ரம் கார்டனிங் டயரி பை பை எவ்ரி ஒன்